హాయ్ వివర్స్ కృష్ణ టెక్ తెలుగు స్వాగతం అండి ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ చాలామందికి తెలియదు అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే పాన్ కార్డ్ని మనకి చూడండి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి ఆధార్ పాన్ కార్డ్తో లింక్ చేసుకోమని మనకి సోషల్ నెట్వర్క్స్లో కానీ లేకపోతే మెసేజ్ల రూపంలో కానీ చాలా వైరల్ అయింది న్యూస్ కూడా చాలా వైరల్ అయింది కానీ ఇంకా చాలామంది పాన్ కార్డ్ని ఆధార్ కార్డ్ని లింక్ చేసుకోలేదు దానికోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ ఉందో ఒక ఆఫర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది అఫీషియల్ ఆఫర్ అండి ఆఫర్ అంటే ఏ విధంగా అంటే చూడండి మీరు నార్మల్గా పాన్ కార్డ్ అప్లై చేయాలంటే సమ్ మీ సేవలకో లేకపోతే ఇంటర్నెట్ సెంటర్లకు వెళ్ళి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంతో చా నార్మల్గా వన్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పాన్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ మీ సేవ వాళ్ళు సర్వీస్ ఛార్జెస్ కింద ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా మనకి ఈ పాన్ కార్డ్కి అయితే ఖర్చు అవ్వడం జరుగుతుంది అది కూడా మనకి టెన్ డేస్ తర్వాత మనకి పోస్టల్లో రావడం జరుగుతుంది అది కూడా ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి లేకపోతే రిజెక్ట్ అయిపోతుందండి అవి అది కూడా మనం మీ సేవలో కానీ లేకపోతే మనం నార్మల్గా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా కాలమ్స్ అవి కరెక్ట్గా ఉండేలా ఫిల్ చేయాలండి ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేకుండా సింపుల్గా వాళ్ళు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఫ్రీగా మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే నేను మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ మీద క్లిక్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా మీరు పాన్ ఎలా ఈ విధంగా కొత్తగా ఎవరైనా పాన్ అప్లై చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అప్లై చేసుకోండి ఫస్ట్ మనకి ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే మనకి ఈ విధంగా కృష్ణ టెక్ తెలుగుని వస్తుంది దీని మీద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఒక బెల్ ఐకాన్ హైలైట్ అవుతుంది దీని మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే మన నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం నేను ప్రొవైడ్ చేసిన టూ లింక్స్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్లోకి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక పాపప్ విండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది దీన్ని జస్ట్ మనకి ఇది క్లోజ్ చేసి తీసుకున్న తర్వాత మనకి కిందకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ ఇన్స్టాంట్ ఈ పాన్ న్యూ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది చూసారా దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మనకైతే రావడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ నోట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది దిస్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ ఇన్స్టాంట్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ఈ పాన్ అండ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఈ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వీస్ బేసిస్ ఫర్ ద వ్యాలిడ్ ఆధార్ హోల్డర్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటేనండి ఎవరైతే మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మనకి పాన్ కార్డ్ అప్లై చేస్తున్నారో ఫ్రెష్గా పాన్ కార్డ్ అప్లై చేసే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వీసెస్ కింద వీళ్ళు అది కూడా వ్యాలిడ్ ఆధార్ హోల్డర్ ఆధార్ కార్డు హోల్డర్కు మాత్రమే మనకి ఈ ఈ పన్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అలాగే ప్రీ రిక్విజైట్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అది మనం చూద్దాం ఒకసారి అప్లికెంట్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ పాన్ షుడ్ నాట్ అప్లై ఫర్ ఏ ఈ పాన్ ఆల్రెడీ ఎవరైనా పాన్ కార్డ్ అప్లై చేస్తే ఈ పాన్ అప్లై చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు సెకండ్ వచ్చి మనకి ద ఈ పాన్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ ఎక్సెప్ట్ మైనర్ అండ్ బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే అదర్ కవర్డ్ వన్ సిక్స్టీన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం మనకి హెచ్యుఎఫ్ కానీ ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునే వాళ్ళు కానీ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ కానీ కంపెనీస్ ఎవరిన కంపెనీ పేరు మీద పాన్ కార్డ్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళకైతే ఇది అప్లై అవ్వదండి ఓన్లీ ఫ్రెష్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తారు ఇండివిజువల్గా అప్లై చేసే వాళ్ళకే అవైలబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే థర్డ్ పాయింట్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే యాక్టివ్ మొబైల్ నెంబర్ లింక్డ్ విత్ ఆధార్ టు రిసీవ్ ఆధార్ ఎందుకంటే ఏదైతే మీకు యాక్టివ్ ఆధార్ నెంబర్ మీద ఏదైతే ఆధార్ కార్డు ఉందో ఆధార్ కార్డుకి మీరు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ మనం ఆధార్ కార్డు చేయించుకునేటప్పుడు ఒక మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తాం ఇన్ కేస్ మీకు మొబైల్ నెంబర్ ఎవరైనా ఇవ్వకపోతే మీరు మళ్ళీ మీ దగ్గరలో ఉన్న మీ సేవలోకి వెళ్ళండి ఒకవేళ అది మీకు మీ ఆధార్ నెంబర్ మొబైల్ పర్టికులర్ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే నేను ఇంకొక లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు అది చూపిస్తాను అప్పుడు మీకు ఈ విధంగా సెకండ్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆధార్ సర్వీసెస్లో మనకి ఇక్కడ వెరిఫై ఈమెయిల్ మొబైల్ నంబర్స్ అని ఇది మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా
అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ మీది మీ ఆధార్తో మీ మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ కాలేదంటే మనకి వెంటనే పాపప్ కూడా ఒక ఎర్రర్ పాపప్ వస్తుందండి మీ ఆధార్ మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ దిస్ 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 మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్ ఫర్ ఆధార్ మొబైల్ మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ మొబైల్ ఆధార్ సెంటర్కి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ చేయించుకోండి అని ఒక మనకి పాపప్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది అందుకని ఈ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అంటే మీ ఆధార్తో కనెక్ట్ అయ్యి రిజిస్టర్ అయ్యిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి లింక్ నెక్స్ట్ పోర్టల్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా వీళ్ళు ఇవ్వమంటున్నారు ఈ పని జనరేటెడ్ యూజింగ్ పర్టికులర్ అవైలబుల్ ఇన్ అది కూడా మనకు ఆధార్ కార్డులో మీరు ఇచ్చేటప్పుడు ఒకసారి ఈ పాన్ అప్లికేషన్ ఈ పాన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి మీరు పర్టికులర్స్ అన్ని ఏదైతే ఆధార్ కార్డ్ పర్టికులర్స్ ఉన్నాయో నేమ్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ జెండర్ కానీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో అంటే చాలామంది చూడండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో మనకి మంత్ ఉంటే ఇయర్ మనకి మాక్సిమం మంత్ డే కూడా సరిగ్గా లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారో అందుకే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ డేట్ ఉంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆల్రెడీ ఆధార్ చేంజ్ చేయించుకున్న తర్వాత ఈ ప్రొసీజర్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ అప్లై ఇన్స్టాంట్ ఈ పాన్ దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ నేమ్ యాజ్ ఇన్ ఆధార్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఆర్ సర్ నేమ్ నేమ్ యాజ్ ఇన్ సేమ్ ఆధార్లో ఎలా ఉంటే ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ అలాగే సర్ నేమ్ అలాగే ఇవ్వండి నెక్స్ట్ అలాగే సెకండ్ పాయింట్లోకి వచ్చి టు అవైల్ ఈ పాయింట్ డీటెయిల్స్ గివెన్ ఇన్ ఆధార్ షుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ విత్ అప్లికెంట్ ఫుల్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ జెండర్ ఇక్కడ చూడండి మీది ఫుల్ నేమ్ కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ జనరల్ కానీ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయితేనే మనకి ఈ పాన్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటుంది లేకపోతే రిజెక్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ అలాగే వన్స్ ఆధార్ ఈకేవైసీ సక్సెస్ఫుల్ బేస్డ్ ఆన్ ఆధార్ వన్స్ ఒకసారి ఈకేవైసీ కంప్లీట్ అయిపోయి సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితే మీ ఆధార్ మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్కి ఆధార్ ఉన్న రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ రావడం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ టు అప్లై ఈ పాన్ అప్లికెంట్ నీడ్స్ టు అప్లోడ్ ద సెక్ స్కానెడ్ కాపీస్ ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే ఈ పాన్ అప్లికెంట్ మనకి అది ఇనిషియేటెడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆ పోర్టల్లోకి వెళ్తుంది అక్కడ ఏంటంటే మనకి స్కానెడ్ కాపీ ఆఫ్ ద సిగ్నేచర్ మనకి ఏదైతే స్కానెడ్ కాపీ ఆఫ్ ద సిగ్నేచర్ ఉందో అది ఒకసారి మనకు ఒక వైట్ పేపర్ మీద ఆల్రెడీ ఈ మీరు ముందుగానే వైట్ పేపర్ మీద మీ సిగ్నేచర్ని స్కాన్ చేసుకుని ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ వీడియోలో మనకి క్యామ్ స్కానర్ అని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ గురించి చెప్పాను దాంట్లో మీరు సిగ్నేచర్ వైట్ పేపర్ మీద చేసి ఆ క్యామ్ స్కానర్తో స్కాన్ చేసేసుకుని ముందుగానే పెట్టుకోవాలి అది కూడా ఇలా ఉంటే వీళ్ళు ఇక్కడ రిజల్యూషన్ మెయింటైన్ చేశారు పర్టికులర్ ప్రొఫార్మ్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ టైప్ మనకి వచ్చి కలర్ ఫోటోలో ఉండాలి స్కా సిగ్నేచర్ వచ్చి కలర్ అంటే మనకి చూడండి మ్యాక్సిమం బ్లాక్ పెన్తో బ్లాక్ పెన్తో చేయండి బ్లాక్ పెన్తో వైట్ పేపర్ మీద చేయండి అలాగే ఫైల్ టైప్ జేపీజీ అలాగే మ్యాక్సిమం సైజ్ వచ్చి మనకి అది జేపీజీ ఫార్మేట్లోనే ఉండాలి అది కూడా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే బిలో టెన్ కేబీ లోపే ఉండాలండి అబౌట్ టెన్ కేబీ అయితే మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేయదు దీనికి డైమెన్షన్స్ కూడా వీళ్ళు పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది మీకు ఆటోమేటిక్గా బ్రౌజ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే దిస్ పేపర్లెస్ ఫెసిలిటీ దేర్ ఫర్ నో ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి సెంట్ ద పాన్ అప్లికెంట్ ఇదంతా మనకి పేపర్లెస్ ఫెసిలిటీ అండి ఇదంతా ఆన్లైన్ సిస్టమే మీరు ఫిజికల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలాంటివి మీరు పాన్ ఆఫీస్కి సెండ్ చేయవలసిన లేదని చెప్తుంది ఈ ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సక్సెస్ఫుల్లీ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఈ పాన్ అప్లికేషన్ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చిన తర్వాత మీకు మొబైల్ నెంబర్ మీ రిజిస్టర్ మీ పర్టికులర్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ వస్తుంది అలాగే ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ పాన్ అలాట్మెంట్ వన్స్ ద ఈ పాన్ అలాట్మెంట్ ఈ పాన్ సక్సెస్ఫుల్ అలాటెడ్ ద అప్లికెంట్ విల్ బి రిసీవ్ ద ఎస్ఎంఎస్ అండ్ మెయిల్ కూడా మనకి మనకి సక్సెస్ఫుల్గా అయినట్టు మనకి వస్తుంది అలాగే ఈ పాన్ మేబీ డౌన్లోడ్ అయిందా ఈ ఫిల్లింగ్ పార్ట్లు బై క్లిక్కింగ్ అందా ఇన్స్టాంట్ ఈ పాన్ మీకు ఇన్స్టాంట్ ఈ పాన్ కోసం మనకి ఈ ఫిల్లింగ్
పాన్ అయితే మనకు పోస్ట్ పో పోస్టల్లో పంపించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో నెక్స్ట్ హైలైట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ హైలైట్ చేసినట్లయితే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ విధంగా టైటిల్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ వస్తుంది అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే జెండర్ అడుగుతుంది ఆధార్ నెంబర్ అడుగుతుంది తర్వాత ఇక్కడ చెక్ మార్క్ చేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత దాకా నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ అంతా అయితే రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఎవరైతే కొత్తగా పాన్ కార్డ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఈజీగా చాలా ఈజీగా ట్వంటీ వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో మీరు ఫ్రెష్గా పాన్ పోర్ట్ అప్లై చేసే వాళ్ళకి ఇదైతే మంచి అవకాశం అండి దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్